তো এখন আছে হচ্ছে যে এর আছে মাউস না মাউসের বিভিন্ন ধরনের থাকে আমার এই মাউস হচ্ছে তিন বাটনের মাউস এটা আমি দেখো আর বাটন আছে তিনটা দেখো এটা একটা বাটন আছে এটা একটা এটা একটা এটা হচ্ছে আমাদের কোন পাশে আছে বাম পাশে তাহলে হচ্ছে লেফট মাউস বাটন এটা হচ্ছে ডান পাশে আছে রাইট বাটন বলো আর এটা হচ্ছে হুইল একটা চাকা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে হুইল এটা আমরা গড়াইতে পারি চাপ দিতে পারি করতে পারি ঠিক আছে এখন এরকম মাউস আছে যেগুলোতে আট বাটন থাকবে ওয়ার বাটন থাকবে পাঁচটা থাকবে এখানে 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 থাকে আর অথবা এসে দুইটাও থাকে অনেক মাউস এটা আছে দুইটা বাটন থাকে এই বাটন থাকে না তো সাধারণত নর্মাল মাউসের মধ্যে তোমার তিনটা বাটন থাকে একটা হচ্ছে লেফট রাইট এবং হচ্ছে হুইল হুইল মানে চাকা আর ঠিক আছে তো নর্মালি আমরা সিলেক্ট করার জন্য কোনো কিছু দরজা দৌড়ার জন্য হচ্ছে আমরা चले <laughs> ওপেন করতে চাই তাহলে ওপেন করতে পারবো আর তবে অন্য কোনো সফটওয়্যার ওপেন করতে চাই এখান থেকে এই বিভিন্ন জিনিসগুলো আসে তো আমরা রোটেট করা এটা মানে যা কাজ করতে চাই আর কি হ্যাঁ ডান সাইড এরিয়া দিলে অপশন পাবো আর কি ডান সাইড এটা হচ্ছে অপশন বাটন আর এটা হচ্ছে সিলেক্ট বাটন এটাও আবার কাস্টমাইজ করা যায় আমরা মাউসের সেটিংস থেকে গিয়ে ইয়ে করতে পারবো যে কি তাহলে কেউ বাম হাতে কাজ করে ব্যবহার <laughs> चले <laughs> এই অপশনটা যদি কাজ করাইতে হয় তাহলে আমরা কি করব লেফট বাটন ক্লিক করব আর যে হেড অফ দি ডাইরেক্টর দেন দিলে এখানে কোনো অপশন নাই মানে এটার ভিতরে আর কোনো অপশন নাই তো অপশন যদি নাই তাহলে অপশন আসবে না কিন্তু আমরা যদি এটা ওপেন করতে চাই তার মানে সে আমি এখানে এইগুলো ধরে একটা বাটন বাটন এটি দিতে হবে না বাটন ক্লিক মানে এইগুলো ধরে যে আমরা স্ক্রিন টাসে কি আবে কাজ করে বলতো লেখা যেটা আছে এটা একটা বাটন হিসেবে কাজ করে না এই যে আমার ডিসপ্লেটা তো কি স্ক্রিন টাস না না রাখবা আমার উপরে নিচে হবে এখন এখান থেকে করতে পারি যে এখানে দেখো আর একটা বার আছে আমরা এটাকে যদি আবার টান মানে লেফট চাপটা ধরে যদি টান উপরে মাউস ছড়াই তাইলেও কি এটাই নিচে হবে মানে ধরে যে একটা জিনিস এটা হচ্ছে ধরার জন্য গ্র্যাপ করার জন্য যে আমরা কোনো জিনিস ধরে যদি ধরো যে আমি এটা চাপটা ধরে রাখলাম তাহলে ধরে ধরা হয়েছে না এখন যে আমি সিলেক্ট করে দেখো এটা সাথে সাথে কী করতেছে এটা যেখানে নিচ্ছি এটা এখানে যাচ্ছে ধরো আমি কোনো একটা জিনিস যদি দৌড়ি একটা গ্লাস আমি ধরলাম 
সবগুলো ইয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে এক রকম বিশেষ করে আমি যদি ডকুমেন্টে যাই এখানে দেখো আমার কিছু ডকুমেন্ট আছে তো এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড ফাইল ডক ফাইল ডক ফাইল হচ্ছে মূলত মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের আমরা টেক্সট এডিট করি না পিডিএফ দের রকম একটা ফাইল এরকম দেখো এটা সামনে যে লিস্ট ভিউতে যাই এখানে লেখা আছে এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল তার মানে হচ্ছে এই যে ফাইলটা কাজ করা হয়েছে এটা কোন সফটওয়্যার দ্বারা কাজ করা হয়েছে মূলত মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দ্বারা বানানো হয়েছে আর এটা যেটা এটা এখন মাইক্রোসফট এজ পিডিএফ ডকুমেন্ট এজ পিডিএফ ডকুমেন্টকে আমরা দেখাচ্ছি এটা একটা পিডিএফ ডকুমেন্ট কিন্তু আমার মাইক্রোসফট এজ হচ্ছে একটা পিডিএফ রিডার পিডিএফ রিডার তো এটা অনেক কাজও আছে তো পিডিএফ রিডার ডিফল্ট ভাবে সিক করা আছে দেখি আমি যেটা ওপেন করি তাহলে কি দ্বারা ওপেন হবে মাইক্রোসফট এজ দ্বারা ওপেন হবে এটা একটা অডিও ফাইল অডিও ফাইলের পিকেএফ ফাইল ফরম্যাট আছে এটার এটা হচ্ছে মূলত ফাইলের ফরম্যাট আর কি কোন ফরম্যাটে আমি সেভ করছি ধরো এক একটা জিনিসের তুমি ভিডিওর কী করার ফাইল আছে বলো তো ভিডিও এম পি ফোর একটা হচ্ছে ভিডিও ফাইল তাই না ফরম্যাট জানা আছে না আচ্ছা পিডিএফ পিডিএফ কেন বলি বলো তো এটা একটা ফরম্যাট ফাইলের ফরম্যাট টাইপ হচ্ছে কি পিডিএফ এরকমভাবে ভিডিও হচ্ছে এম পি ফোর অডিও হচ্ছে এম পি থ্রি এই জিনিসগুলো তোমার যে জানা আছে না পরিচিত এগুলোর সাথে এম পি থ্রি কি ভিডিও না ফেল আচ্ছা তো এরকমভাবে আলাদা আলাদা জিনিস দেখা যাচ্ছে তোমার আলাদা আলাদা টাইপের ফরম্যাট থাকে বুঝছো তো এরকম যে ছবি যেগুলো দেখছিলাম আমরা ছবি ছিল হচ্ছে কি পিএনজি অথবা হচ্ছে জেপিজি ফরম্যাট এগুলো এক একটা ফরম্যাটের একই রকমের কাজ হইলো আলাদা আলাদা দেখা হচ্ছে এই যে অডিও ফাইলটা এটা দেখো এটা কি ডাব্লু এ বি ফাইলে আছে আর এই এটা আছে হচ্ছে এ এস ই ফাইল मन कर আমার ছবিতে যদি যাই আমি তাহলে পিএনজি যে ফটোগুলো হয় আমার এই ফটোটা আছে হচ্ছে কি ফরম্যাটে আছে এটা পিএনজি ফরম্যাটে আছে পিএনজি হচ্ছে একটা ফাইলের সাইজ থেকে হচ্ছে অনেক একটু বড় থাকে থাকে আর জেপিজি যেটা হয় সেই ফাইলের সাইজ থাকে হচ্ছে কিছুটা ছোট ছোট এটা হচ্ছে ধরো যে জেপিজি ফাইল মাত্র ধরো যে একুশ কিরকম আর একটা পিএনজি ফাইল এটা সেম সাইজের হইল এটা হচ্ছে একশো চার এরকমভাবে এইগুলো হচ্ছে পিএনজি ইয়া জেপিজি ফাইল জেপিজি ফাইল কত ছয়শ ইয়া ছিয়াত্তর কিলোমিটার মানে এখানে সাথে অন্য কোনো কিছুর উপর নিলে ওই ফাইলের সাইজ কত বড় আছে এটা দেখায় বুঝছে দেখো ডাইমেনশন দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখন ফরম্যাট এগুলো ডিফোলভাবে সাথে সাথে আমাদের শো করে এটা দেখো এত এটা হচ্ছে টাইপ হচ্ছে আমাদের জেপিজি এবং এটা যদি একই জিনিস যদি আমি পিএন যদি সেভ করতাম তাহলে এটা ফাইল দেখা যাচ্ছে দুই এম বি হয়তো বুঝছে তবে ফাইল সাইজ বেশি হইলে কোয়ালিটিটার কিছু পার্থক্য হয় তাই না তো এটা হচ্ছে আমরা এই ছবিটা তো বানানো আমার আমি একটা সফটওয়্যার দিয়ে বানাইছি ছবিটা ঠিক আছে তো ছবি বানানোর পরে তুমি এখন কোন ফাইলে ফরমেটে সেভ করবা আমি একটু আগে দেখাচ্ছিলাম যে অডিওর কথা ঠিক আছে मैंने खुब बस पार्थक्य होना 
করতে পারতো কারণ ও বেশি ভালো হবে সিকিউর বেশি সিকিউর বেশি বা করাপ্ট হবে না এরকম ভাবে মানে সে গুলো আছে ফাইল টাইপ তাহলে আমাদের এই টাইপ হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যেটা আমরা কাজ করতে হচ্ছে মাইক্রোসফটের একটা সফটওয়্যার এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করে এবং এটার একটা ফাইল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটেরই আরেকটা সফটওয়্যার পাওয়ার পয়েন্ট দ্বারা কাজ করছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল টাইপ আমরা কোন ফাইলে টাইপ করবো সেভ করব তো আমি যদি এটাতে যাই এটা হচ্ছে আমার তোমাদের মূলত শেখানোর জন্য এই জিনিসগুলো আমি শেখাবো বেশি কারণ হচ্ছে আমাদের অফিসের এটা হচ্ছে বলা গেল অফিস সফটওয়্যার বলে আর বুঝছো মাইক্রোসফটের এরকম করা সফটওয়্যার আছে মাইক্রোসফটওয়্যার হচ্ছে এটা ওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট উপরে আছে এক্সেল এই তিনটা আমাদের সবসময় লাগে এই তিনটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোসফটের অফিস সফটওয়্যার মানে অফিসের কাজ গ্রুপস করার জন্য এটা মানে করে তোমাকে দরখাস্ত লেখবা দরখাস্ত কোথায় লেখবা এটাতে লেখবা এক পেজে এটা একটা পেজ চলো এখানে শেষ হচ্ছে তাহলে এই এক পেজের মধ্যে কী করবো তুমি দরখাস্ত লেখবা যদি আমার কাছে দরখাস্ত এখন লেখা নাই তো মাইক্রোসফট বলার সাবাতে অন্য অন্য সফটওয়্যার আছে যেগুলো তুমি কাজ করতে পারবা তবে সবাই যেটা ইউজ করে আমরা সাধারণত ওইটা যদি শিখি তাহলে তো অন্যান্য সফটওয়্যারে যাবা একই রকমের ইন্টারফেস থাকবে তো এটাকে আমি এখন ধরো যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে আমি যদি পিডিএফ আকারে সেভ করতে চাই কারণ মোবাইলে পড়ার জন্য তো আর ওয়ার্ড ডকুমেন্ট মোবাইলে পড়া যাবে না বা পোর্ট পড়তে পারলেও দেখা যাচ্ছে ওই রকম ফরমেট থাকবে না উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে তো আমি এটা কিন্তু পিডিএফ আকারে সেভ করে রাখবো যাতে কি সবাই পড়তে পারে বা ফরমেট যেন কোনো আর চেঞ্জ না হয় তাহলে আমি কী করবো সেভ এজে দিয়ে এখানে কোন জায়গায় সেভ করবো এটা দেব এটা দিয়ে এখান থেকে দেখো ওয়ার্ড সেভ এস টাইপ কোন টাইপে সেভ করবে এখানে দেখো কতগুলো টাইপ আসছে আগে যে যেটা দেখছিলাম এটা নাকি না এখানে আছে আমি কোন টাইপে সেভ করব একটাকে বলছিলাম না আমরা কোন টাইপে সেভ করতে যাচ্ছি পিএনজি সেভ করতে যাচ্ছি নাকি জেপিজি সেভ করতে যাচ্ছি না পিডিএফ সেভ করতে যাচ্ছি এটা তো এখানে দেখো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এই যে ফাইলটা আছে এটা আমি এখন যদি পিডিএফ সেভ করি তাহলে এটা কি পিডিএফ আকারে সেভ হবে দেখো এক্সপিরিয়েন্স এন্ড নোটেবল ওয়ার্ক পিডিএফ এ আমি সেভ করলাম যেহেতু আগে একটা আছে একই নামে আসতো একই নামে তো দুইটা জিনিস রাখা যাবে না কারণ ওকে তো চিনতে হবে যে কি এটা কোন জায়গায় রাখছে এটা কীভাবে রাখে বলতো এই মানে যতগুলো টেক্সট আমরা লিখছি এগুলো সব আলাদা ডাটা না এই আইসি যেটা পড়ছে আমরা যে বিট জিরো জিরো ওয়ান এবং ওয়ান এগুলো দেওয়া এরকমভাবে কি ডাটা ডাটা সংরক্ষণ করে আর এই যে মেমোরি আছে মেমোরিতে এরকম ছোটো ছোটো গড় থাকে হ্যাঁ ঠিক আছে লক্ষ লক্ষ গড় থাকে ডাটাগুলো কোথায় রাখে ওই গড়ে রাখে তো যদি দুইটা জিনিসের একই জায়গার নাম হয় একই নাম হয় দেখো ওর কোন জায়গায় রাখছে একই নাম হয় তাহলে ওকে আলাদা করতে পারবে যে এটা ডাটা কোনটা ওইটা ডাটা এজন্য আমার চাচ্ছে যে কি যদি আমি একই জায়গায় একই নামে রাখি আলাদা আলাদা জায়গায় একই নাম রাখতে পারি আমি কারণ ধরো যে দুইটা ডয়ার আছে দুইটা ডয়ার যদি দুইটা একই নামে থাকে তাহলে আমরা আলাদা করতে পারবো না এই ডয়ার থেকে এটা নিলাম এই ডয়ার থেকে নেমে একই নামে রাখতে পারবো কিন্তু একই ডয়ার আমি দুইটা রাখি তখন ওই ডাটাগুলো কি করতে পারবে না আর কোন ডাটাটা কি আলাদা রাখতে পারবো এই জন্য আমার নামটা চেঞ্জ করে দিতে হবে তারপরে আমি ক্যান্সেল যদি আমি ইয়াস দিই তাহলে এটা কী করবে ওইটাকে রিপ্লেস করে এই ডাটাগুলো রাখবে আর যদি আমি নো দেই তাহলে আমি আগের এটা কেটে দেবো নাকি হ্যাঁ আগের এটা কেটে ও এটা এটাকে সেভ করে রাখবো আমি এটাকে নাম দিলাম হচ্ছে ওয়ান দিলাম তাহলে নাম পার্থক্য হয়ে গেছে এখন ও আমি যদি সেভ দিই এখন ধরো এটা সেভ হয়ে যাবে সেভ হয়ে সাথে সাথে ওইটা ওপেন করে দেখাচ্ছে যে কি প্রিভিউ দেখাচ্ছে যে কীরকম এখন আমি এটা এখানে দেখি মোবাইলে দেখি অথবা অন্য কম্পিউটারে এনে দেখি কি হবে না এটার এখান থেকে এখানে সাইজ শেপ কোনো কিছুই আর চেঞ্জ হবে না পরিবর্তন হবে না এটা আমি যদি জুমও করি দেখো কত জুমই করি কি হচ্ছে না লেখাগুলো আর ফেটে যাচ্ছে না কিছু হচ্ছে না ব্যাকটোর হিসাবে একটা সেভ করে রাখছে তাহলে আমরা যদি কাউকে দেখানো এটা একটা দরখাস্তের মতোই লেখা অবশ্য দুই পেজের দরখাস্ত সামনে যাও তাহলে দেখতে পাবো দেখি বা এরকম দরখাস্ত লেখার জন্য যে লেখা নিয়ে কাজ করি যেটা ঠিক আছে এটার এরকম টাইপের ফরমেট হয় ডক ফরমেট বলে হয় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমরা যদি ছবি নিয়ে কাজ করি তাহলে পিএনজি জেপিজি ঠিক আছে এইগুলো হবে আমরা যদি ওডিও নিয়ে কাজ করি 
तो लिखी ए रकम पी पी के एफ डब्ल्यू एफ ये सब फाइल फर्मेट हो जाए भिडियो नहीं क्ष करी तेल एम पी थ्री एम पी फोर एम पी फोर ट्रफ सब अनेक विभिन्न धरण फाइल फर्मेट आ एम के भी एक फाइल फर्मेट आज एडिट करा जाए साधारण जैसे तुम जो बड़ो को मुवि टुबी देखो तेलो क्या एम पी फोर को मुवि टुबी क्या पा जाए क्वालिटी देखा মানে পুরো হাই কোয়ালিটি দিয়া আছে আর কি এইচডি এক মাস তুমি যেই ফাইল নিয়া কাজ করবে সেই ফাইল অনুযায়ী তোমার কি করতে হবে এই ফরম্যাটটা ওইভাবে সেট করতে হবে এখন তোমার কম্পে এটা তো এমকেবি ফাইল ফরম্যাটে যদি দেখি কি এত দিবে না তোমার আরেকটা ফাইল হবে এসি আরেকটা ফাইল ফরম্যাট আছে মানে এআই নাকি এবি আচ্ছা ওই ফাইল ফরম্যাটটা অনেক বড় सफ्टवेर पा प्रथम जी सफ्टवेयर शुरू कर दरकार से माइक्रोसफ्ट अफिस सफ्टवेर द्वारा माइक्रोसफ्टवेर प्रथम टाइपिंग करते गई लगे टाइप शिखते हैं तो ये टाइपिंग बेस टाइपिंग शुद्ध वार्ड ही करते यम ना माइक्रोसफ्ट वार्ड आखिर टाइपिंग करते नोट पैड आखने टेक्सट नहीं क्या करें ठीक है जो कि लिखी छ बुलेट पेन सजाते हैं मैं सजाता खुशी तुम करते एड करते खाता मेरे लेखा समय कि बोलो नाम दिल टाइटल दिल सुंदर टाइटल एखान लेखा शुरू ना अल्प एक दिक्कत लेखा शुरू कर लगे लिस्ट लिखते हैं एक दुई तीन एरक लिस्ट लिखी ना एक सब जो थे क्ज करते चाओ से कथा जो करवा माइक्रोसफ्ट वार्ड तो आज के प्रथम यार देख तो ये ओपन कर लम ओपन करो बेस किस उपाय आज है तो ये बोलना ना इटा गए कि हमारे स्टार्ट बाटने ऑन कर रखी ये सब चे बहित जो एप्स गो आगू हमें धर एखे एने रखी जस्ट हमें एखे क्लिक कर एखान के डबल क्लिक कर ले ओपन हो जाए अच्छा एन चाहले ये एखे और सेव कर रखते हमें जो इटा के रट क्लिक कर रट क्लिक कर ले अपन पा बोलना ना रखते क्लिक वार्डे 
ক্লিক করব ওকে তাহলে তাহলে প্রথমে এটা ক্রান্ত করে দেই এখান থেকে সরাই দেই এখন এই টাস্ক বারে যে সবসময় নিচে থাকবে এরকম কোনো কথা না টাস্ক বারে আমরা সাইডও রাখতে পারি এপাশে রাখতে পারি অনেক উপরেও রাখি তোমার যেখানে সুবিধা হয় সাধারণত নিচে থাকলে সুবিধা হয় কিছু না ঠিক আছে লম্বা থাকে সবচেয়ে এভাবে আমরা দেখতে পড়ার মতো সুবিধা হয় এভাবে এভাবে লেখা আছে ঠিক আছে টেম্পারেচার দেখাচ্ছে এখানে টাইম দেখাচ্ছে একটা যেটা আমরা খাতাতে লেখা থাকে সুদা ওইভাবে আছে এটা চেঞ্জ করে নিয়ে করা যায় এটা আস্তে আস্তে লেখা যাবে তো আমরা মূলত টাইমিংটা আজকে একটু ফেকিস করি তাই না তো প্রথমে সফটওয়্যার ওপেন করতে এখান থেকে ওপেন না করে আমরা অন্যভাবে ওপেন করা যায় এখানে ধরো আমরা কোনো কিছু নাই জাস্ট এখানে ধরো আমি রাইট ক্লিক করি তাইলে কি এখানে দেখো নিউ আসে তাহলে নিউ আমরা একটা ফাইল ওপেন করব ফোল্ডার ওপেন করব শর্টকাট করব না কোনো একটা ডকুমেন্ট ওপেন করব এটা এখানে অনেকগুলো শর্টকাট এখানে আসে এখানে দেখো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তাহলে এখানে যদি আমি এটা ক্লিক করি তাহলে কি এটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হবে এখানে মানে তৈরি হবে তো এটা ওপেন করলে আমাদের ওই সফটওয়্যার ওপেন হবে তো আমি এই কাজ করি না আমি জাস্ট এখানে যাব फर्मेटर কিছু ফরম্যাট এখানে তৈরি করা আছে সিবি তো শুনছো সিবি ঠিক আছে সিবি জমা দেওয়ার জন্য ধরো যে সিবি তৈরি করতে হবে এখানে এটা ধরো যে একটা মডার্ন একটা সিবির একটা ফরম্যাট এখানে দেওয়া আছে তুমি চাচ্ছো যে কি আমি নিচ থেকে কাছে কিছু পারবো না জাস্ট একটা সিবি ফরম্যাট নিয়ে ওইটা আমি আমার তথ্যগুলো বসাই দেবো এখান থেকে কাজ করতে হবে আর এখানে অনেক ধরনের এটা হলো সব কিছু করা আছে আর এটা হলো নিজে করতে নিজে নিজে এমন কিছু নাই আর একবার শুধু সাদা একটা পেজ দিবে তোমাকে আর এটা হচ্ছে
this is what we're going to do. blank document. Milam. select document. प्रथमारेटाग्राफी तो इन सारे बेहतर है इसी नहीं बोला से शुरू तो सीखी मैंने करो इरमें तो जो दस हजार फंक्शन आसे दस हजार फंक्शन तो मैं की करता हूँ ना एक जगह दी तो आ रहा हूँ ना की कोलम आल आल तो ग्रुप कोलम बाल बाल तो फोल्डर कोलम देखी ये खाने पंद्रह श्राइक लाम ये खाने पंद्रह श्राइक लाम खाने पंद्रह शेप कलर मार्जिन
তো এরকম ভাবে তুমি কি করতে পারবা মার্জিন কাস্টম দিতে পারবা অথবা হচ্ছে এখান থেকে একটা তৈরি করা আছে এরকম একটা মার্জিন দিতে পারবা আমরা এটা দেই মডার এড যেটা আছে যে টপ এবং লেফট থেকে হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর বর্তমান হচ্ছে ওয়ান এবং এটা করে আছে আমি একটা মানে তোমার যেটা দরকার হবে তুমি সেভাবে একটা মার্জিন দেবা তো আমি মনে করো এটা এটা দিলাম এখানে দেখো উপরে একটা স্কেল দেখা যাচ্ছে আমি একটু এটাকে একটু জুম করে নেই কারণ আমাদের যেহেতু পেজ আমরা দেখে ফেলছি তাহলে আমাদের এত বেশি আর লাগবে না আমরা একটা হান্ড্রেড পার্সেন্টের মতো একটু জুম করে রাখি তো এখানে দেখো এটা একটা স্কেল দেখা যাচ্ছে তাই না স্কেলে দেখো মানে এক দুই থেকে এক মানে সাত সাড়ে সাত আট পর্যন্ত দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে শুরু হয়েছে এক থেকে মানে ও মার্জিনের পাশে বাদ দিচ্ছে আর কি ধরো যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট বাদ দিচ্ছে বাদ দিয়ে তারপর এখান থেকে শুরু করছে मैं लिखते তো লেখাটা কিরকম হয় বলতো আই চিহ্নের পাশে দেখো আরেকটা লেখার একটা দাগ দেওয়া আছে না তিন চারটা তার মানে লেখাটা কোন দিকে হবে তার ডান পাশে হবে আমরা যদি মাঝখানে এখানে নেই তো লেখাটা হবে হচ্ছে তার এই মাছ বরাবর নিচ থেকে নিচ থেকে লেখা মানে মিরল বরাবর আর যদি আমরা একটু এদিকে চলে আসি এখানে চলে আসছে দেখো এখন লেখাটা কিন্তু আর ডান সাইডে লেখবো না এখন লেখাটা হবে হচ্ছে তার বাম পাশে তো এখন আমি যদি আরবিটার বিলে কি বা অন্য কিছু ধর্ম লিখি তাহলে কি করবো এখান থেকে শুরু এখানে শুরু করার জন্য কি করতে হবে আমাদের ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করলে অপারেশন স্টার্ট হবে তাই না দেখছিলাম তাহলে ধরো মাঝখান থেকে শুরু করবো প্রথম ধরো মাঝখান থেকে শুরু করবো তাহলে এখান থেকে এখন আমরা এখানে নিয়ে আসার পরে এখন দেখাচ্ছি যে এখানে হবে কিন্তু আমরা লিখলে কিন্তু কী হচ্ছে সে শুরু থেকে আসছে তাহলে আমার কি এখানে নিয়ে আসতে হবে না এটা নিয়ে আসার জন্য এখানে মানুষটা নিয়ে আসে ধরো আমি এখানে ডাবল ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করলে দেখো এখান থেকে শুরু হয়ে শুরু হবে তো এখন আমি এটার একটা করে উপরে টাইটেল লিখবো
আস্তে আস্তে মানে শুরু শুরু করো হয়ে যাও হয়ে যাবে তোমার ঠিক আছে হাত ভুল হোক সমস্যা নাই তুমি আঙ্গুল ঠিক রাখো এখন লেখা অস্ত্র ছোট মনে হচ্ছে না পুরো লাইনে সিলেক্ট করতে পারি তবে আমরা সিলেক্ট করার জন্য আরো অপশন আছে আমরা যদি দেখো এই লেখার এই পাশে মার্জিনের বাইরে এনে যদি আমরা ঠিক করি তাহলে কি পুরো লাইন আমার সিলেক্ট হবে ঠিক আছে তাহলে লাইন সিলেক্ট করার পরে অথবা যদি প্যারাগ্রাফ সিলেক্ট করতে হবে না তাহলে ডাবল ক্লিক করলে পুরো প্যারাগ্রাফ সিলেক্ট হবে এটা একটা প্যারাগ্রাফ এটা একটা প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ না মানে তিনটা চাপে আমি যেখানে এটা বাদ দিই তাহলে ডাবল ক্লিক করলে পুরো প্যারাগ্রাফটা আমার সিলেক্ট হবে আর যদি কন্ট্রোল এ চাপে কন্ট্রোল এ চাপে আমরা আমি প্রথমে মনে করো যে কাল পুরুষ এটা ব্যবহার করলাম ব্যবহার করার পরে এটা সাইজ শুরু মনে হচ্ছে তাহলে তুমি এখান থেকে করবা সাইজ চেঞ্জ করবা তাহলে ফ্রন্টের এখান থেকে সাইজ যত বড় চাও ছোট চাও করবা ডকুমেন্ট লেখার জন্য চিঠি দরখাস্ত লেখার জন্য আমরা সাধারণত বারো রাখলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায় আর যদি আমরা আরও নিচের দিকে যাই আঠারো ষোলো এগুলো তাহলে হবে আর এখানে দুটো বাটন আছে দেখো ইনক্রিজ এবং হচ্ছে ডিক্রিজ এটা যদি আমরা চাপ দিই তাহলে কি দুই করে এভাবে বাড়বে আর যদি চাপ দেয় তাহলে দুই করে হচ্ছে আমাদের কমবে আর এখানে হচ্ছে সেন্টেন্স কেস এখানে হচ্ছে আমরা কি করতে পারবো সবগুলো যে লোয়ার কেস সবগুলো আপার কেস সবগুলো আপার কেস হয়ে গেছে সবগুলো লোয়ার কেস করতে চাই মানে অথবা সেন্টেন্স কেস করতে চাই মানে করেছে সেন্টেন্স কেস তাহলে কী করবে শুরু ওরটা ডাবল বলাতে হবে বাক্য যেভাবে থাকে আর এখানে হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে ফন্টের কালার এখানে তো ডিফল কী আছে কালার আছে আমরা যদি এখান থেকে লাল দিই বা অন্য কোনো কালার দিই তাই এখান থেকে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারবো আরও এখানে অনেক অপশান আছে তারপর হচ্ছে হাইলাইট করার জন্য হচ্ছে এখান থেকে আমরা কালার দিতে পারবো আর হচ্ছে এখান থেকে দেখো লেখার একটা অন্যরকম একটা কি আসতেছে থ্রি ডি ইফেক্ট আসতেছে এখান থেকে এটা দিতে পারবো এখানে দেখো যদি উপরে কোনো কিছু লিখতে চাই সাবস্ক্রিপ্টেড মানে স্কোয়ার দিতে চাই তাহলে এটা আর যদি অক্সিজেন যেরকম বলবে বা হাইড্রোজেন যেরকম নিচে থাকে না একটা দেখে সাবস্ক্রিপ্ট এরকম যদি থাকে তাহলে এটা দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারবো আর এই পাশে আসছে বোল্ট 
मन को लेखा हमरा मोटा करबो गाढ़ो करबो त लेकिन बोल्ड त लेखा को जान ले मास्क प्रैक्टिस करो किस
ऐसे तुम्हारे ये ऐसे 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 ऐसे
এখানে যখন লেখা শুরু করছ না যখন পেজ লেখা শেষ হয়েছে অটোমেটিক্যালি কি হয়েছে পরে পেজ এড হয়ে গেছে এরকম ভাবে লেখা শেষ হলো পেজ আস্তে 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 থাকবে তো তুমি যদি চাও এড পেজ কিন্তু এড নিতে এড করা যায় পেজ কোথায় এড করা যাবে ইনসার্টে ইনসার্ট এন্ড বুলসরাম এড করা কোন কিছু যুক্ত করা এগুলো এই দেখো পেজ মানে ব্ল্যাঙ্ক পেজ দেখো এই ডাইরেক্টলি কিন্তু এড হয়ে গেছে তিনটা পেজ হয়ে গেছে এখন দেখা যাচ্ছে তিনটা পেজ এর মধ্যে তুমি 220 টা ওয়ার্ড লেখছো जी चाहिए चले <laughs> <laughs> <laughs>
ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ এখন এই অর্ডার কিছু বেসিক আর কিছু জিনিস দেখানো যায় তার জন্য একটা ইয়ে নিয়ে আসে আমি আগে ইংলিশ একটা লেটার নিয়ে আসে ডাউনলোডেছিলাম <laughs> ব্যবধান কত অল্প কিন্তু এই লাইনের পরে এই লাইনের ব্যবধান কত প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ তারপরে দেখি হেড সার বা অন্য যে কোনো কিছু এখানে 
তারপরে এটা এটা নিচে আবার এরকম ভাবে বেশি হয়ে একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপ এখান থেকে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি রিমুভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ তাহলে প্যারাগ্রাফের পরে স্পেস ডেটা রিমুভ হয়েছে এবং মাঝখানে গ্যাপটা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করে আছে আর কমায় দিলে আর কমায় দিলে এখানে কিছু অপশন আছে তারপরে সাবজেক্ট এখন এই অংশটুকু সাবজেক্ট এটা কি করা হয়েছে বোল্ড করা হয়েছে তাহলে এখন একটা ওয়ার্ড যদি আমরা সিলেক্ট করতে হয় তাহলে এই ওয়ার্ডের মাঝখানে যে কোনো এক জায়গায় যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি ঠিক আছে এখন লেফট ডাবল ক্লিক বলতে লেফট বাটনে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে কি এটা ওই ওয়ার্ডটা সিলেক্ট হবে তারপরে এখান থেকে আমরা এই যে এই বোল্টটা অন করে দিলে এটা বোল্ট হবে এটা গেল তারপরে আর কি এর মধ্যে দেখানো যায় এখানে দেখা একটা অপশন আছে শো আর হাইট হচ্ছে তাহলে এখন দেখো প্যারাগ্রাফ আমাদের শো করতেছে যে মাঝখানে লাইন ব্যবধান কতটুকু আছে এরপরে লাইন ব্যবধানে এক লাইন দুই লাইন তিন লাইন গেল এখানে দেখো মাঝখানে কোনো লাইন নাই কিন্তু স্পেস অনেকটা বেশি আছে এটা কিসের জন্য এই লাইন বাই প্যারাগ্রাফের পরে আমাদের কি আছে স্পেসটা অনেক বেশি আছে তাহলে রিমুভ স্পেস আফটার প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের পরে স্পেসটা আমি রিমুভ করে দিই তাহলে এটা এরকম দেখা এরকম দেখা যাচ্ছে আর যদি এটা দিই তাহলে দেখো একটা স্পেসটা কমে গেছে এই প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রেও সেম রিমুভ স্পেস আফটার এভাবে আমরা এ করতে পারি তারপরে এখানে দেখো দুটা লাইন অতিরিক্ত আছে তাই না আমাদের লাইন যদি দুটো ডিলিট করে দিই তাহলে হবে এখন আমরা লাইন ডিলিট করছি কিন্তু এই লেখাটা নিচে কি থাকে একটু আমার তো গ্যাপ দেয় না গ্যাপ যদি দিতে চাই তাহলে কি করবো এখান থেকে অ্যাড স্পেস রিমুভ স্পেসটা আগে দিয়ে তারপরে এখন এখন স্পেসটা অ্যাড করবো আর হচ্ছে মাঝখানে গ্যাপটা কত দেবো এটা তিন দুই আড়াই দিতে চাই দিয়ে দেবো এবং এটা এখন আমাদের লেফট সাইডে আছে আমি যদি এই লেখাটা কত দিই তোমার মনে করো যে আমি এই লেখাটাকে কি করবো কলাম করবো তাহলে আমাদের এই লেআউটে দেখো কলাম সিস্টেম আছে তো এখানে কয়েকটা পিসের তৈরি করা আছে ওয়ান টু থ্রি লেফট রাইট এরকম কিছু কলাম আছে তো আমি যদি দুটো দুটো দেই তাহলে দেখো এই অংশটুকু কি হয়ে গেছে দুটা কলাম হয়ে গেছে এখন এখান থেকে আমরা আর মূল কলাম এখান থেকে তৈরি করতে পারবো মাঝখানে গ্যাপ কতটুকু হবে এই জিনিসগুলো এখান থেকে তৈরি করতে পারবো আর যদি থ্রি দাও তাহলে তিনটা হবে ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে আমরা এটা করতে পারবো আর কি আছে আর মনে করো যে আমরা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে কোনো কিছু লেখি না লেখন বলতে পারো যে কি ওরকম হয় ইয়ে লেখার ক্ষেত্রে কি করি এরকম একটা বলতো যে কোনো একটা কিছু টাইপস মনে করো যে টেন্স কত কত ধরনের আছে থ্রি টাইপস অফ টেন্স নাকি কোনো গোল দাগ দিয়ে দেব একটু ডাম পাশে লিখি অথবা হচ্ছে এখান থেকে আরো কিছু দিতে পারবো এরকম এরো চিহ্ন দিয়ে অথবা এক দুই নাম্বার দিয়ে এভাবে লিখি না 
এগুলো এখন বলা হচ্ছে বুলেট প্যান্ট আমরা এইভাবে এটা তৈরি করতে পারবো এখানে আরো কিছু আছে ধরো যে পোষ্য তৈরি করতেছ তাহলে অপশন দেওয়া লাগবে এ বি সি ডি এগুলো দিতে পারবো আর যদি কাস্টম দিতে চাও তাহলে এখান থেকেও তুমি কি করতে পারবো কাস্টম দিতে পারবো जाओ चेन्ज करते
চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এখানে ইয়ে নাই মানে দেওয়া নাই মানে এটা একটা লিংক করা করা থাকে আর কি বুঝছো যে রেশিও মেইনটেইন করার জন্য এই জন্য এখানে দেওয়া নাই তাহলে এটা 1920 আর এটা আমরা কি সুদা রাখবো নাকি এভাবে মনিটর মনিটরের মতো ইয়ে হবে এটা ঠিক আছে এটা ওরিয়েন্টেশন বলে আর কি যারা লম্ব লম্ব ওইভাবে রাখবো নাকি পাতা লিয়ে ওইভাবে রাখবো এটা বোঝা যাচ্ছে আছে কি ওরিয়েন্টেশন আমাদের ল্যান্ডস্কেপ সাধারণত আছে কি খাতা খাতা কিভাবে থাকে আমাদের মূলত এইভাবে থাকে খাতা দেখো আমি যদি এটা দেই তাহলে লম্বা ওইভাবে আসছে না কিন্তু এটা কিন্তু আমরা ইয়ে দেই ওরিয়েন্টেশন প্রেস চেঞ্জ করে দেই দেখো আমার একটা দিদি নেই এখান থেকে এটা এটা দেই তাহলে দেখো একই সেম সাইজেরই কিন্তু আমাদের এটা এইভাবে আসছে खाते भिन्न <coughs> डिजाइन करते जाओ कपड़े डिजाइन डिजाइन आज करते जाओ शेप टूल इलास्ट्रेशन दिए मन कर भिन्न अब 
टेक्स ऐड करा टेक्स से कलर ऐसा देखे तो हमारे चेंज करा तब ऐसा देखे टेक्स से आरोग्य से फॉर्मेट ऐसा से तो हम स्ट्रोक ऐड करा ये गला करा मैंने ये पांच सौ नहीं तुम इधर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो ठीक है सर एक बार जब कुछ और कास्ट करा जाता है फोटोशॉप तुम कौन किसे रिप्लेस करते चले जाओ या कोई कुर्ता भी आ रखी था मैं तुम्हारे मैंने थाईगेट नहीं कुर्ता भी तुम्हें किधर नहीं इड कुर्ता था मैं फिटर वगैरह फिटर एड करना है तब आरो किस सॉफ्टवेयर से और अच्छे वीडियो एडिटिंग में जाने तुम्हें सॉफ्टवेयर इस कुर्ते चाहो जब भी मैं आपको ऐसा आफ्टर इफेक्ट करता हूँ, ऐसा वीडियो डिज़ाइन, वीडियो यार तो ना, तुम जब बोई लिखते चाहो, ये ऑड जरूर सीखते सा ना, उधर तुम बोई तो पाने तो आर बा, किंतु कुछ बेश बोरो बोई बातें करो तो अनेक बेश सो यूज़ करो, बेबार हो बे, ये रकम बोई यूज़ करो तो ना, ऑड ट ऐ लोग इंडी जाने तुम्हें ऑर्डर कस करते हो और उन्हें दोनों सो वीडियो भी नहीं कस करते हो और वही लक्ष्य शब्द कस करते हो और ये जो कोई मेगा दिन जाएगा लगा है ना उत्तरी का ये टिया एक लोग इन्तु ये वो इंडी जाने कस करे विश्व बोई लेखा दे गुलास से गुलास तार पड़े थ्रीडी सॉफ्टवेयर का � तब वो ब्लेंडर आसे, ठीक है सर? ये तो सर तुम्हारे 3D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर। तब वो आसे जैसे तुम्हारे एक्सेल जैसा ऑफिस ऑफिस का एक तो सॉफ्टवेयर एक्सेल। मतलब माइक्रोसॉफ्ट तीन तरह के सुविधा तीन तरह के नए सुविधा का तो लगभग है तो अच्छा है। वर्ड, एक्सेल, और अच्छे पावरपॉइंट। पावरपॉइ तो मैं किसी प्यारों के साथ से जैसे पावर पॉइंट ये वन नोट आसे पब्लिशर आसे एक्सेस आसे एक बार शॉप में किस सॉफ्टवेयर आउटलुक एक बार मैं किस सॉफ्टवेयर एक बार तो बेशक लगा ना तो तुम्हें अच्छा की इधर उन्हें कास कर बा ही तो वित्त के लिए तुम्हें मतलब तो सॉफ्टवेयर आल दाखर शिक्ता वो सॉफ्ट ये दिन बोला क्या बोलता है ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षित ले निर्दिष्ट लोगों को शिक्षित ले ठीक है सर तार पर तुम्हारे से निर्दिष्ट लोगों को शिक्षित होगा तुम मने करो जो टाइपिंग शिक्षक कंप्यूटर राइट बटन लेफ्ट बटन कस बोला था ना एक बार तुम्हें एक ऑनलाइन एक एप्लीकेशन करते जाओगा � बांग्लादेश एनआईडी ऐसा क्यों करवा? एक जो नाश्ता तुम्हारे को सीखे ये पर एनआईडी अभी तो ऑन मतलब जैसे करेक्शन एक लोग कराते हैं तो ले ऐसा ना वो यहाँ पे करते हैं तो ले ऐसा देखो अच्छा से तो हम लॉगिन करेंगे से हमारे अकाउंट करा से अकाउंट इधर ब्रोकर जो नाम लॉगिन लाभ तेरे एनआईडी नंबर � तब एक टेस्टी कोई डिज़ोन की करे एक टा स्केप चल दे यार के यहाँ ने दिलाखा डाला से इधर यहाँ ने दिखा दो यहाँ ने किला खास करो तो A K R six X इधर दिखा दो तो तो हमारे माने वेबसाइट पर एक्शन है जो हम लोग तो इधर यूज़ करे यार के लोगों तो इधर बेहतर दिखा पड़े लॉगिंग दरो होएगा लो सपोज़ अम्मे तो मौन 
আমি একটা টেবিল বসাই ইনসার্টে গিয়ে টেবিলে ক্লিক করলাম তাহলে এখানে টেবিল এড হয়ে গেল তো টেবিল হেড এড হওয়ার পরে এখন কি হয়েছে তুমি চাচ্ছো দেখি তো আর কি বলবো বয়সের কম অনুযায়ী সাজানোর জন্য তাহলে কী করবো এই এজের বাদে এখানে কী বাটন আছে একটা ফিল্টার বাটন আছে না এখানে ক্লিক করি তাহলে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট মানে বয়সের কম থেকে যদি ছোটো বড়ের দিকে যেতে চাই তাহলে দেখো দশ এগারো বারো চিল তাহলে আমাদের বয়স অনুযায়ী সাজানো হয়ে গেছে তারপরে মনে করো এখানে মার্ক দিলাম একজনের ধরো যে বত্রিশ পাইছে একজনের ধরো পঞ্চাশ পাইছে বিশ পাইছে আর মনে করো যে চল্লিশ পাইছে তাহলে এখন পাঁচ বা ফেল হয়েছে কিনা ঠিক আছে এটা দিতে হবে তাহলে এখানে এর জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে কিছু সূত্র ব্যবহার করতে পারি যেমন তোমার দেখা যাচ্ছে কি কাজ করা যায় এটার জন্য মূলত দেওয়া তাই আমরা এ কল চেপে তার সূত্র দেবো সূত্র দেওয়া বলতে মনে করো ইএফ बड़ा फल्स सैलारी माइक्रोसफ्टे दुकान दो फोटोशपुर <laughs> मुख्यमंत्री কৃষক আজমতুল্লাহ ওকে 
কিমান সেটা দাম মার্কেট দাম শেষ মার্কে বলতে তে তুমি একটা পোস্টার একটা ছবি নিয়ে ঠিক আছে এই কি করবা সাজাবো আমি বলতেছি যে একটা সফটওয়্যার শেখো তাহলে কি করতে পারবে ঠেকা কাম চালানোর জন্য দেখা যাচ্ছে কি ছোট ছোট ইভেন্টের জন্য বা স্কুলের ইয়ের জন্য পোস্টার লাগবে তো এর জন্য তুমি তো এত বড় বড় ডিজাইন করা লাগবে নরমাল একটা থেকে একবার নাম দিবা ছবি দিবা যে ওকে ওকে করে বোর্ড দেন ঠিক আছে এবারে আসলে তুমি কি করবা তুমি জোরে জোরে লিখে দিলাম কোনো <laughs> দেখবো সাধানোর চেষ্টা করো তাইলে হয়ে যাবে মনে করো তুমি এখান থেকে বই নিয়ে আসো তো শিরোনাম দেওয়া আছে নতুন একটা নেই
ब्लैक कलर आसे ना टेक्सट कलर की दिल फ्रंट सदा तो साल तीन रो चार 
পাঁচটা কলম তিনটা আর আছে পাঁচটা তাহলে হ্যাঁ টেবিল এড করবো টেবিলের প্রথমটা থেকে দেখবে হচ্ছে নাম তারপরটা থাকবে হচ্ছে ट्राई कर ले 
এরকম কোনো সেন দেওয়া যায় এটা এখানে নাই জিনিসটার মধ্যে অথবা আলিফ বা সাহারে বা এখানে বা আছে বা দিচ্ছে ঠিক আছে বা হচ্ছে এটা কাস্টম ভাবে দিতে পারবো আর কি তাহলে এরকমভাবে আস্তে আস্তে সব কিছু শেখা যাবে তাহলে তোমার ধরো কেউ যদি তোমাকে পশ্চ মানাইতে আসে তাহলে কি করা যাবে মানাইতে যাবে না কম্পিউটার মধ্যে এখন বলার মতো মনে হচ্ছে এখন যদি আমি টেক্সচারটা দিই বলে একটা তাহলে টেক্সচার ইয়ে হয়ে যাবে আর যদি ফুটবল টুকু বানাতে যাও এরকম বিভিন্ন ধরনের ইয়ে করতে হবে বেশি যাচ্ছি না জাস্ট মনে করো যে একটা বল কি এটাকে অ্যানিমেশন করবো দেখে এটা কোনো ফ্লোরের উপরে ড্রপ খাচ্ছে তাহলে যে জেট চেপে আমি উপরে নিলাম এখন এটা হচ্ছে আমাদের টাইম লাইন অ্যানিমেশন টাইম লাইন বিরূপ কেমনে কাজ করে বলতো প্রতি সেকেন্ডে দেখা যাচ্ছে কি বিশটা পঁচিশটা পঞ্চাশটা দুইশো এরকম ছবি একসাথে দেখায় আমাকে মানে একের পর এক ছবি দেখা যায় তখন আমরা প্রত্যেকটা জিনিস ছবি দেখি কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় যে বিরু চলতেছে এরকম না দেখা যায় পাঁচশো টাকা ছবি কিন্তু একসাথে চললে আমাদের মনে হয় বিরু চলতেছে এরকমই তো তাহলে এখন ওই জিনিসটা এখন এরকম এগুলো রয়েছে ফ্রেম আছে আর কি প্রথম ছবিটা রয়েছে এটা তো মনে করো প্রথম এখানে আছে আমি এটাকে আই চেপে লোকেশন রোটেশনটা এখানে সেট করে দিলাম তারপরে দশ সেকেন্ডে যাওয়ার পরে মনে হ্যাঁ দশ ফ্রেমে যাওয়ার পরে মনে করো এটা এখান থেকে নেমে এখানে চলে আসলো চলে আসার পরে আমি এখানে আরেকটা লোকেশন রেশন দিলাম তাই হচ্ছে এখন তারপরে মনে করো যে পনেরো ফ্রেমে আসার পরে এটা ড্রপ খেয়ে কী করলো অপ একটু উপরে আসলো লোকেশন লোকেশন দিলাম আর বিশ ফ্রেমে এই জায়গায় চলে আসলো তাহলে এটা আমি এবার ডুপ্লিকেট করে এখানে আসার পরে তাহলে এখন আমি যদি বিশ ফ্রেম পর্যন্ত একটা অ্যানিমেশন তৈরি করি তাহলে দেখো একটা সিম্পল বল ড্রপ খাচ্ছে এরকম আমি স্কেল করে একটু ইয়ে করে দিই সময়টা একটু বাড়াই দিলাম আসতে করবো তো এখান থেকে আমি আর একটা ইয়ে করতে পারি কনস্ট্যান্ট বা লিনিয়ার যদি দেয় তাহলে এরকম হবে কোনো ইয়ে নাই মানে এরকম করতে করতে কী করতে পারবো আস্তে আস্তে এখন তুমি 
এখানে এটা পরিবর্তে মানে দিতে পারো এ দিতে পারো বল দিতে পারো রাঁচি দিচ্ছে সব কিছু দিয়ে মানে ওয়েব তৈরি করে করে কাজ করতে পারো আলাদা আলাদা সফটওয়্যারের কাজ শিখতে হবে আর কি 